こんにちは。いわき市会委員長、いわき正明です。ちょっとね、YouTube の更新が空いてしまって、本業の歯科医業も忙しかったんですけども、かなりイベントが立て込んでですね、私の準備とか発表する機会が多かったので、ちょっと空いてしまいました。本業優先ですのでね。今回はですね、その中で海外もいくつか行ってまいりましたし、日本でも発表がありました。それを順繰りにどういうことをしたかということをご説明したいと思います。まずこれはですね、昨年の11月末ですね、韓国のソウルの方にあるソウル大学医学部附属病院の方で開催された韓国 ICOI、韓国の国際インプラント学会の大会に参加してまいりました。日本の国際インプラント学会のメンバーを10名ほど引き連れてですね、参加してまいりました。今映ってるのがソウル大学医学部附属病院でこの中に研修センターといいますかセミナーをするような場所がありますのでそこで開催されました大変立派な施設でしたねソウルのど真ん中にあってですねその前日にですねデンティウムっていう韓国ナンバー2のメーカーの本社工場の方に見学に行ってまいりました大変洗練されたビルでですね最先端の工作機械で非常に参考になりましたはいこちらの記念写真ですけどもこの日はセミナーを受けて帰ってまいりました余談なんですけども7月ぐらいにあった日本の国際インプラント学会での大会でですね日本と韓国が友好関係を結びました調印しましたでそこで私もちょっと一役買ったので今回韓国に行った時に今度は韓国とフィリピンの国際インプラント学会が友好条約を結んでその場に居合わせたもんですから是非フィリピンの国際インプラント学会にも参加してくださいということで快諾をしたんですけども先日招待状が届きまして出席だけではなくてフィリピンの方で講演をしてくれということでちょっと英語ということで非常に引きつってるんですけども今準備をしている最中ですで3月の10日頃ですねフィリピンのマニラで開催されるフィリピン国際インプラント学会で登壇してお話をしてくる予定です、まあ、うまくビデオや写真が撮れましたらまた報告したいと思います今日は昨年の学術活動第1弾ですね韓国ソウルで開催された国際インプラント学会に参加してきましたというお話でした今回参加してですね、韓国のインプラント市場っていうのもまたお話を伺ってきました。その中でね、特別インパクトがあったのはですね、やはり韓国ではですね、65歳以上の方に日本インプラントが保険でカバーされているっていうことと、韓国の年間のインプラント毎日本数っていうのが約200万本を超えていると。日本は昨年発表されたのは43万本。今年発表するので増えてるとしても60万本に行くかどうかっていうところなので、人口比で考えますと、韓国の方が8倍から10倍インプラントインプラントの消費量が多いということこですね日本よりも入れ歯の人が格段に少なくて自分の歯のようにインプラントでかめてるという状況なのでほとんど入れ歯を入れる方を見ないっていうぐらいインプラントが進んでおります日本も今後はそういう方向になってですね取り外しの不便さっていうのはなくなっていくようになればいいなと思います以上いわき市会委員長いわき正明でしたまた他の海外コースについては後ほどアップしたいと思いますよろしくお願いします